Schepanski. Das Mineralwasser war angereichert mit Lemon, mit Limone. Auch ganz schmackhaft hier. Reinstes Quellwasser aus Südaustralien. Sie hören den Schiedsrichter Stephen Winyard aus Großbritannien. Er sagt, two minutes, gentlemen. Das heißt, Ivan Lendl und Simon Yule hier am unteren Bildrand zu sehen, auch mit einer Mütze heute ausgerüstet, eigentlich immer mit einer Mütze spielend, haben noch knapp zwei Minuten Zeit, hier die letzten Aufschläge zu üben. Und Ivan Lendl spielt zwar gegen die Nummer 146 der Weltrangliste, höher ist Simon Yule nicht platziert, aber ich nehme an, er wird auch über weite Strecken möglicherweise gegen das australische Publikum spielen. Denn nach dem Aus von Wally Massur in der letzten Nacht hier in Melbourne gegen Mats Wielander ist es nun Simon Yule, der die Farben Australiens hier im Herreneinzel hochhält. Simon Yule kommt von der Insel Tasmanien, einem Staat, einem Bundesstaat von Australien, genauso wie hier Victoria, wie New South Wales, wie Queensland, wie Simon Yule, one South spin, Australia und serve. wie Western Australia Staaten sind. Die Northern Territories, dieser kleine Ausflug in die Geografie sei mir gestattet, ist kein eigenes Bundesland, also der größte Teil Australiens ist direkt der Hauptstadt Canberra unterstellt. Simon Yule ungesetzt, Ivan Lendl, die Nummer 1, der Titelverteidiger. Und diese Partie, sicherlich von den Australiern auch, mit Spannung erwartet, wird in wenigen Augenblicken dann hier beginnen. Simon Yule war einer der besten Junioren, er ist inzwischen 24 Jahre alt. Und er ist der typische Spieler, über den man hier in Australien sagt, hätte, wenn und aber, likely to, could have, so heißt es hier. Aber er hat viele, viele Verletzungen gehabt, gerade im Rückenbereich. Und ist immer, wenn er gerade mal dran war, auch für Australien im Davis-Pokal zu spielen, durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Aber seine Vorstellungen hier bisher durchgehend gut. Beachtlich sein Viersatzerfolg in der letzten Runde, in Runde Nummer 3, gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Thomas Muster aus Österreich. 24 Jahre alt, wie gesagt, schon als Junior immer mit einer Schirmmütze spielend. Eigentlich immer ein Kennzeichen, ein Markenzeichen des Australiers gewesen. Aber seit Ivan Lendl seine eigene Kreation auf dem Kopf trägt, da schreibt auch die Weltpresse über Mützen und Hüte beim Tennis. Das Spiel beginnt, Simon Yule hat Aufschlag. Love 15. Fifteen all. Was Sie sehr schnell merken werden, hier treten zwei Spieler mit sehr unterschiedlichen Spielauffassungen gegeneinander an. Simon Yule, Surf and Volley, beste australische Tradition. Also Aufschlag und Vor. Thirty-all. 
Guter Return mit der Vorhand von Ivan Lendl. 30-40. Damit also gleich nach diesem guten Aufschlag Return 30-40 eine erste Chance zu einem Break für den Tschechoslowaken. First service. Das ist mit Sicherheit nicht der gewünschte Start von Simon Yule. Auch das Publikum, nur wenige applaudieren dem Tschechoslowaken zum Gewinn dieses ersten Spieles. Das ist natürlich schwer, wenn Ivan Nendl gleich von Anfang an oben drauf ist, als Favorit gegen den Außenseiter. Das wird sicherlich nach dem Geschmack der Nummer 1 sein. Lendl hat ja den Runden zuvor Kräfte versucht zu sparen. Spielte meist in der größten Hitze des Tages. Hat auch konsequent von der ersten Runde an mit diesem Hut, mit dieser Mütze gespielt. Die, ich sagte das schon einmal, stark an die französische Fremdenlegion erinnert. Aber diese Kappe... Erfüllt ihren Zweck. Zum ersten Mal also jetzt Ivan Lendl beim Aufschlag. Seats quickly, please. At the end of the court. Thank you. Viele Zuschauer waren nach dem Spiel von Steffi. Steffi hat ja gewonnen, einmal hinausgegangen, um sich zu erfrischen. Und jetzt, da dieses Spiel begonnen hat, da kommen die Zuschauer natürlich alle wieder Lendl zurück nach serve. dieser 15-minütigen Pause. Lendl zum ersten Mal beim Aufschlag. Da haben wir Tony Roach, den langjährigen Begleiter, Coach, Trainer, Freund, muss man glaube ich auch dazu sagen, von Ivan Lendl. Ah, da war Lendl überrascht, dass dieser Return 30, 15. mehr ins als aufs Netz ging, trotzdem rüberkam. Ah, da fehlte nicht viel. Da hätte dieser Aufschlag von Lendl den Linienrichter da drüben erwischt. Er konnte gerade auch den Kopf einziehen. zunächst bei diesem Ballwechsel aus dem Stand und plötzlich dann kommt Tempo rein durch diese Vorhand Cross von Simon Juhl. 30 beide. Da hat Lengel Lende lange gewartet, 40, 30. bis er den ans Netz stürmenden Australier passiert hat. Spielball zum 2 zu 0. Nee. 
first service. Game Lendl. 2 zu 0 für den Weltranglisten ersten. Man muss immer noch sagen, aus der Tschechoslowakei. Sein Antrag auf Einbürgerung in den USA, wo er seit vielen Jahren vor den Toren New Yorks in Greenwich lebt, läuft. Da weiß er schon das Datum, wann er mit einem amerikanischen Pass ausgerüstet durch die Welt reisen wird. Lendl dreht bisher den Spieß um, spielt Jul lang an, dass der nicht nach vorne kommen kann, greift dann selbst an. First service. Was war das denn für ein Schlag, fragt sich Ivan Lendl da selbst. Wir sind in Australien. Das ist so fast so etwas wie das Mallorca der Japaner geworden. Wieder wartet Lendl lange, bis er sich entscheidet, auf welcher Seite er Simon Juhl passieren will. Schaut lange auf seinen Gegner, da wischt Simon Juhl dann auch prompt auf dem falschen Fuß. 30, 40, jetzt wird es schwer für den 24-jährigen Australier. Erneute Chance zum Break für Ivan Lendl. Tschüss. Lendl.
Deuce. Sich selbst auch die zweite Chance zu einem weiteren Break zunichte gemacht. Der Motor von Ivan Lendl läuft trotz dieser frühen Führung im ersten Satz noch nicht ganz rund. Aber drei Gewinnsätze, das ist immer ein langer Weg. Drei Ecken, ein Elfer, vielleicht drei Breakpunkte, dann auch ein Break. Ja, da schaut der Australier jetzt beim Aufschlag voll in die Sonne. Das gleiche Bild. Simon Juhl wartet lange, greift dann an und wird erneut unbarmherzig passiert von Ivan Lendl, der also 3 zu 0 führt, zwei Breaks bereits vorne hat und damit wohl mehr als die halbe Miete für diesen ersten Satz zumindest eingefahren haben dürfte. Das Publikum diskutiert. Die bisherige Vorstellung des letzten Australiers hier im Herren Einzel. Und Ivan Lendl, er lässt es ruhig angehen, spielt immer dann hart, konsequent, routiniert, wenn er es braucht, wenn er es muss. Wenn er diese und die nächste Runde auch noch übersteht, dann kann Boris hier spielen, wie er will, sich auf den Kopf stellen. Ich glaube, dann bleibt Ivan Lendl auch nach diesen Australian Open. Time. Vorerst die Nummer 1 in der Weltrangliste. Auch wenn Ivan Nendel ja gesagt hat, hier auf einer Pressekonferenz, für ihn sei Boris schon so etwas wie der derzeit weltbeste Spieler. Gerade nach den beiden Siegen in Wimbledon und bei den US Open, den beiden letzten Grand Slam Turnieren. Da haben wir den Kollegen Alan Stone vom australischen Fernsehen, der ich weiß nicht, den Wetterbericht durchgibt oder dort unten, wie man sich Quiet, fühlt please, in der jetzt zunehmenden Thank Hitze you. auf dem Center Court. Es ist 10 vor 1 Ortszeit hier und die zwei, drei wärmsten Stunden des Tages stehen an. 3-0 Aufschlag Wendel. Zu hart, zu genau. Das Spiel von Lendl im Moment jedenfalls für Simon Yule. das australische Publikum ihm ja helfen, indem es aufwacht. Aber ich glaube, Ivan Lendl hat durch diese schnelle Führung gleich die Luft rausgelassen aus der Spannung.
40, 15. Game Lendl. Kaum Reaktion bei diesem Aufschlag von Lendl auf Seiten Simon Jules. Überdeutlich die Führung von Lendl 4 zu 0 im ersten Satz an diesem wunderschönen, einmal mehr wunderschönen Tag in Melbourne. Und wenn nicht zum Tennis geht hier, ist vielleicht zum Golfen gegangen oder sitzt am nahen Yarra River und nimmt ein kleines Sonnenbad. 15 Lager. Temperamentvoller Ballwechsel. Ein erstes kleines Highlight sportlicher Art in diesem Spiel zwischen Lendl und Juhl. Und Simon Juhl besorgt sich drei Spielbälle, 40-0, um sein erstes Spiel überhaupt zu machen. Das macht er mit dem zweiten Ass. Vielleicht ist Simon Juhl jetzt und mit ihm das Publikum, seine Landsleute, aufgewacht. Dennoch die Führung zwei Breaks vor für den Weltranglisten Ersten. Vielleicht ein paar Dinge zu diesem Mann, kennen Sie alle ausreichend durch viele Übertragungen in den letzten zehn Jahren. Aber vielleicht ein bisschen zu ihm, zu Simon Juhl. Hier ein relativ bekannter Spieler und ein sehr bekannter Name, denn sein Vater, John Yule, war einer der besten Autorennfahrer in den 50er und frühen 60er Jahren. Ist Formel 1 gefahren, John Yule. Und er wohnt auch dort, wo auf der Insel Tasmanien die Rennstrecke liegt, Simmons Plains genannt. Dort ist Simon Yule geboren worden und dort lebt er immer noch. Sein Vater John Yule sicherlich immer im Schatten von Jack Brabham gewesen, aber die beiden sind Buddies, wie man so schön sagt, Freunde. Simon Yule kommt also auch aus einer sportlichen Familie, wenn gleich der Beruf seines Vaters nichts mit dem Tennissport zu tun hat. Oft ist es ja andersrum, der Vater von Hannah Mantlikova Früher Leichtathlet, ist Journalist geworden, Sportjournalist und schreibt über Autorennen. Von diesem kleinen Ausflug zurück in den Center Court, 4-1, Lendl hat Aufschlag. 15 Lager. Forty love. Game 
Ivan Lendl. Eine Probleme für Ivan Lendl. Das gute Spiel zuvor, sein eigenes Auftragsspiel, scheint den Australier doch ein bisschen viel Kraft gekostet zu haben. 5-1 für den Tschechoslowaken. Thirty long. Thirty fifteen. Noch eigenwilliger, diese Formung, muss man mal sagen, von diesem Zuschauer als die Kappe von Ivan Lendl. Zunächst gut aus der Defensive, der Schlag von Lendl, aber gut aufgepasst von Simon Yule. Vielleicht muss er sich auf der Vorhand ganz lang machen. 40, 15. Unerreichbar ein solcher Return, bei dem Lendl einfach nur das Tempo des Aufschlages umsetzt. Nach deutlicher Führung, jetzt also Einstand und Ivan Lendl fehlen jetzt nach einer halben Stunde ganze zwei Punkte, um diesen ersten Satz sicher zu gewinnen. Advantage Lendl. Vorteil Lendl, jetzt exakt 30 Minuten gespielt und damit hat Ivan Lendl Satzball, diesen ersten Satz mit 6 zu 1 zu gewinnen. Advantage you.
Deuce. Ivan Lendl bleibt dran. Es würde ihm schmecken. Ein weiteres Break, dann könnte er den zweiten Durchgang selbst eröffnen. Immer von Vorteil. Lendl will das Spiel, will auch damit gleichzeitig, indem er hier jetzt bereit ist, auch zu kämpfen, seinem Gegner zeigen, dass er nichts zu verschenken hat. Mit Netzberührung oder ohne. Der hätte ohnehin gepasst. Wieder heißt es Vorteil für Ivan Lendl. Zum zweiten Mal also Satzball für ihn. Der gehört Lendl, nicht nur dieser Ball, das Spiel auch und dieser erste Satz. 6-1 nach 34 Minuten für Ivan Lendl, der hier konzentriert zu Werke gegangen ist und dem 24-jährigen Australier, um das mal bildlich zu beschreiben, sehr schnell den Zahn gezogen hat. Sicherlich enttäuschend für ihn und für das Publikum. Simon Juhl ist der letzte Australier hier bei diesen Meisterschaften im eigenen Lande, die er über Jahrzehnte von den eigenen großen Spielern Australiens geprägt waren. Im Blick in die Siegerliste der 60er und 70er Jahre zeigt Namen wie Emerson, wie Rod Laver, Ken Rosewall, Newcomb. Sie alle haben die Australian Open gewonnen. Und der letzte Australier, der hier im Herren Einzel erfolgreich war, das war... Ein Sensationssieger, das war Mark Edmondson, das war Anfang Januar 1976. Da sind ja diese Australian Open so ein bisschen vergessen worden. Die Spitzenspieler Time. durch ewige Änderung des Termins waren kaum bereit, nach Australien zu reisen, nach Kuyong. Deswegen lesen sich auch Namen wie Vilas auf Rasen, das stelle man sich vor. Guillermo Vilas Move oder Brian quickly, Teacher please. in der Siegerliste. Set, to serve. 80er Jahre waren bestimmt durch die Schweden, wie Landa dreimal, Edberg zweimal, bis dann Ivan Lendl im vorigen Jahr kam, die Gunst der Stunde nutzte und zum ersten Mal auch die Australian Open gewinnen konnte. Und hier also als Titelverteidiger jetzt in diesem Achtelfinale mit 1-0 Satzführung im Rücken aufschlägt.
15 all. Kritischer Blick von Simon Juhl zur Aufschlaglinie. 30-15 für Ivan Lendl, der sachlich konzentriert weitermacht. Lendl exakt, aber fast aus dem Stand spielend. First game, second set. Er holt sich auch dieses erste Spiel des zweiten Satzes. Lendl hat ja im Verlauf dieses Turniers einen einzigen Satz abgeben müssen. Es war in der Runde zuvor gegen seinen Landsmann Karel Nowacek, als er ein bisschen wackelte, aber letztendlich dann doch, nicht zuletzt aufgrund der zwölf Asse, die er geschlagen hat, recht sicher in vier Sätzen gewinnen konnte. In den Runden zuvor glatte Dreisatzerfolge für Lendl gegen Jim Pugh aus den USA und gegen den Spanier Thomas Carbonell. Simon Jules Weg in dieses Achtelfinale führte über den Franco-Kanadier Martin Lorando in vier Sätzen, dann über seinen Landsmann Brad Druitt. Das ewige Talent, inzwischen auch 33 Jahre alt, in drei Time. Sätzen und dann, wie schon angesprochen, in der dritten Runde gegen den Vorjahreshalbfinalisten Thomas Muster aus Österreich in vier. Eigentlich ein guter Formbescheid von Simon Juhl, aber er scheint hier gegen Ivan Lendl bisher jedenfalls im Verlauf dieser knappen Dreiviertelstunde ein bisschen zu viel Ehrfurcht, zu viel Respekt zu haben. Das kann man natürlich auch, wenn der Gegner die Nummer 1 der Welt ist. Love 15. Herr ja, Lendl macht nicht den Eindruck, als wenn er das hier zu einem Fünfsatzmatch, zu einem vierstündigen Drama in der Sonne werden lassen will. Sicherlich verdient der Beifall für Simon Juhl, aber Ivan Lendl, das werden wir gleich hier nochmal sehen, wählt einfach die falsche Seite. Spielt in den Lauf von Simon Juhl. 15.30 Möglicherweise jetzt die Vorentscheidung für diesen zweiten Satz und vielleicht auch schon so etwas wie eine Vorentscheidung für das gesamte Match. 
Denn nach verlorenem ersten Satz wieder zurückzulegen, das wäre fast ein bisschen zu viel für den Außenseiter. Ganz knapp im Aus, bei 10 cm. Die Flugkurve zunächst ins Feld, aber dann dreht der Ball doch ganz leicht ins Aus. Nach 15,40 also Einstand. Simon Juhl scheint sich hier zu besinnen auf seine Stärken. Aufschlag und Volley. Das haben die letzten Ballwechsel deutlich gemacht. Game Juhl. Zieht den Kopf aus der Schlinge, der 24-Jährige von der Insel Tasmanien. In dieser Anfangsphase des zweiten Satzes, eins beide, nachdem Ivan Lendl zweimal die Chance gehabt hat, den Aufschlag des Australiers zu durchbrechen, damit vielleicht auch für eine Art Vorentscheidung hier zu sorgen. Da saßen einige Zuschauer auf der Treppe. Das die waren Lendl doch irritiert. Es geht weiter. 1-1, zweiter Satz. 15, love. 30, love. Die Aufschlagquote, erster Aufschlag bisher in etwa identisch. Nur, Sie sehen das auch hier, aus seinen ersten Aufschlägen hat Ivan Lendl etwas mehr Kapital geschlagen. Doppelfehler. Der erste. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bisher ein, eine Begegnung mit ganz kurzen Ballwechseln. Aufschlag, Return und ist der Punkt meist entschieden. Game Lendl. 2-1 für Ivan Lendl. Sicher dieses Aufschlagspiel durchgebracht Lendl vom Tschechoslowaken. Lendl hat in seiner Karriere schon 83 Titel gehamstert, muss man wohl sagen. Nahezu unerreichbar, während er Simon Juhl, der sich, wie sagt man doch, Pferde setzen sich gar nicht mehr hin, wenn sie älter werden, der stehen bleibt während des Seitenwechsels. Ja, was wollte ich sagen? Simon Juhl hat ein einziges 
Turnier in seiner Laufbahn gewonnen. Das war im letzten Jahr beim Turnier in Schenectady im US-Bundesstaat New York, als er im Finale gegen Scott Davis aus den USA, der ja hier gegen Boris in der zweiten Runde gespielt hat, gewann. Da ging so ein Raunen durch Australien. Time. Endlich Simon Juhl, nachdem er sieben Jahre auf der Tour bereits ist. Endlich ein Turniererfolg. Vor Jahresfrist, da lag Simon Juhl zu diesem Zeitpunkt in diesem Stadium des Turniers im Bett mit gewaltigen Rückenschmerzen, musste in der zweiten Runde gegen den Holländer Tom Nyssen aufgeben, wegen Rückenbeschwerden. Das war eine alte Verletzung und der Arzt hat ihm gesagt, Simon, das kommt vom Golfspielen und er sagt, seitdem, seit einem Jahr hat er keinen Golfschläger mehr angerührt. Golf, sein großes Hobby, muss warten, bis seine Tenniskarriere vorüber ist. Da zeigt er auf die Linie, da will er eine lange Vorhand von Lendl im Haus gesehen haben. Es ging auch ein leichtes Raunen durchs Publikum. Ich glaube, ich sehen wir nochmal diesen Schlag. Da ist er. Ich glaube, der war an der Linie 015. Den wollte er schlagen, wie Yannick Noah, der absichtlich immer ein bisschen zu früh hoch springt, um dann mit zwei Schlagbewegungen den Punkt zu machen. Mit Showeinlage, aber ich glaube, da hat Simon Newell eben ganz einfach schlecht getimt, viel zu früh gesprungen, deswegen den Ball nicht richtig getroffen. Scheint ihn selbst zu amüsieren. 0,30. Knallhart dieser Aufschlag-Return von Ivan Lendl. Vorhand Gewinnschläge, 8 zu 2 für Ivan Lendl. Lendl wollte den Punkt, er bekam ihn, schafft das Break, das erste in diesem zweiten Satz zum 3 zu 1. Die Hitze wird größer und größer. Wenn Sie daheim in Europa vielleicht das ganz große Tempo durchgehend hier vermissen, dann sollten Sie daran denken, dass hier bei diesen extremen Temperaturen kein Mensch, kein Spieler, nicht einmal ein Ivan Lendl durchgehend schnell spielen kann. Aber so wie eben, wenn es um die Wurst geht, um die großen Punkte, die Big Points, dann ist Lendl da. Schlägt auf bei 3-1 im zweiten Satz.
15 all. Nur die Sonne war Zeuge. Ganz klar verursacht dieser Doppelfehler von Ivan Lendl. Die Tatsache, dass er jetzt, da die Sonne am höchsten steht, beim Aufschlag voll in dieses grelle Sonnenlicht schauen muss. 30 all. Entstand mit Seltenheitswert. 30-40. Spielvorteil für Simon Yule. Bei Aufschlag Lendl. Chance zum Rebreak. Scheint sich mit der Idee nicht anfreunden zu können, dem Tschechoslowaken ein Spiel abzunehmen. Eine unglaubliche Wucht in den Vorhandschlägen, vorrangig von Ivan Lendl. Die zwingen Simon Juhl von hinten mitzuspielen. Und das ist eigentlich nicht sein Spiel. Gut gedacht von Simon Juhl, aber die Ausführung mangelhaft. 4 zu 1 für Ivan Lendl in diesem zweiten Satz also. Und es könnte so etwas wie das Bergfest für Lendl, so etwas wie Halbzeit sein. Ich will einmal einen Blick werfen auf den Computer, den ich hier neben mir habe, wo ich zumindest den Spielstand auf den anderen Plätzen überblicken kann. Claudia Porvik spielt auf dem Platz Nummer 5. Dort gibt es leider, leider keine Kameras. Sie spielt einen Tag nach ihrem, ja, kann man sagen, Sieg über Gabriela Sabatini gegen Dinky van Rensburg aus Südafrika. Allerdings die Südafrikanerin, die Schwester von Christopher van Rensburg, führt mit 5 zu 3 im ersten Satz. Im Moment Aufschlag Claudia Porvik. Das heißt 15 beide, also da droht Satzverlust. 
der Sieger dieser Partie hier, die wir verfolgen auf dem Center Court, Lendl oder Simon Juhl, wahrscheinlich Ivan Lendl, trifft dann im Viertelfinale auf den Sieger der Begegnung Andres Gomez gegen Andrei Tscherkasov. Und dort hat ein bisschen überraschend der Spieler aus der Sowjetunion Tscherkasov eine 2 zu 1 Satzführung. Zuschauer wie diese werden aufgefordert, Platz zu nehmen, wo immer gerade ein Platz frei war, auch wenn es noch nicht der gekaufte, nummerierte Platz ist. 6-1, 4-1 Lendl, auf Schlag Juhl. Thirty, fifteen. Forty, fifteen. Dritter Doppelfehler von Simon Juhl innerhalb dieser 63 Minuten. Das ist die Spielzeit dieses Achtelfinals. Der zuständige Linienrichter hat sich selbst korrigiert, sagt erst Fehler, sagt dann Correction. Also Wiederholung dieses Aufschlages. Der gekommt zum wiederholten Male da vorne. Sein Volley Stop. Leads four games to two. Simon Juhl gestaltet das Ergebnis in diesem zweiten Satz. Damit haben Sie recht, das war ein Top Shot. Etwas freundlicher. Verkürzt auf 2 zu 4, aber Ivan Lendl jetzt mit Aufschlag. Kann sich in Reichweite des Gewinns auch des zweiten Satzes bringen. First service. Leicht und locker, da haut er gar nicht richtig hart drauf, der Ivan Lendl. 15 love. Sieht, dass Simon Juhl vorgeht, 
passiert ihn an der langen Linie. 15-0. 30, love. Ich nehme an, das hat sich Simon Juhl ein bisschen anders vorgestellt. Ein bisschen mehr durfte man sich sicherlich erhoffen, als das, was er bisher hier gezeigt hat, gerade nach seinen Vorstellungen gegen seinen Landsmann Druid und gegen Thomas Muster. Game Lendl. Keine Probleme für Ivan Lendl. Hier auf 5 zu 2 zu erhöhen. Ich kriege gerade über Kopfhörer aus der Regie ein Ergebnis von einem Dameneinzel, das eine relative Bedeutung für unseren weiteren Fahrplan hat. Mary Jo Fernandes an sechs gesetzt. Ich habe übrigens Stephen Winyard, ein erfahrener Schiedsrichter aus England, der schon so manches Endspiel in Wimbledon auch geschiedst hat. Mary Jo Fernandes an sechs Gesetz gewinnt gegen ihre amerikanische Landsfrau Donna Faber mit 6-4 und 6-2. Das heißt, dort wird in einigen Minuten dann ein weiteres Spiel beginnen. Das von Yannick Noah aus Frankreich gegen den 18-jährigen Amerikaner Pete Sampras. Da werden wir dann irgendwann auch mal bei den entscheidenden Passagen des Matches hinübergehen. Zum Platz Nummer 1, dort sitzt dann Wilfried Mohren. Ein Blick auch noch während dieses Seitenwechsels auf den Computer. Dort hat Claudia Porwig eine Chance zu einem Rebreak zum 5-5 gegen Dinky van Rensburg im ersten Satz. Dort sind 35 Minuten gespielt. In diesem Moment heißt es 5-5, also Gute Leistungssteigerung, zumindest wenn man das so vom Computer her beurteilen kann. Nach Break, Rückstand, also Rebreak zum 5-5. Wieder zu diesem Spiel, Simon Juhl hat Aufschlag, legt in den Sätzen 0 zu 1 und im zweiten Satz 2 zu 5 zurück. Love 15. Exakt. Genauer geht's nicht. Love 30. Auch das muss man können als Nummer 1 in der Welt. Er ist bekannt für seine harten Voranschläge und dann sehr exakt, ich möchte auch was sagen, gefühlvoll, dieser Lob von Ivan Lendl. 030. Noch einmal ein Lob. 0,40, eine Stunde und elf Minuten gespielt insgesamt und dreimal Satzball für Ivan Lendl in diesem zweiten Durchgang. Simon Juhl scheint wie gelähmt zu sein. Vielleicht ist die Hitze schuld.
1540. Second service. Der ging nicht rüber. Get in, schreit Ivan Lendl da. Geh doch rein. Er hatte drei Satzbälle in Folge. Zwei Chancen nicht genutzt. Aber der dritte Satzball läuft jetzt. Tschüss. Na, ich glaube, den kann man wirklich diskutieren. Wird aber ausgegeben, dieser Return. Hier kommt er noch einmal. Na, vielleicht war er aus. Drei Satzbälle abgewehrt. Das heißt, wieder ein Stand. Satzball Nummer 4 für Ivan Lendl. Gutes Auge von Stephen Winyard. Den hätte ich auch korrigiert. Die Linienrichterin sagt aus und ganz sicher und auch anerkennendes Nicken von Lendl hinüber zu Stephen Winyard. Der Punkt wird wiederholt. Also wieder Einstand. Schatten mögen es jetzt im Moment etwa 26, 27 Grad sein. Das heißt in der Sonne jetzt so an die 40. Game you. Den wollte Ivan Lendl reinsprechen ins Feld. Das gelang ihm nicht. Spiel also für Simon Yule. Nur noch 5 zu 3. Vier Satzbälle hat Lendl bereits gehabt, allerdings immer bei Aufschlag des Gegners. Das ist jetzt gleich in wenigen Augenblicken dann anders, denn Ivan Lendl schlägt jetzt mit dieser Führung im Rücken auf zum Gewinn des zweiten Satzes.
Ja, der muss genau aus der Sonne gekommen sein. Dieser hohe Notlaub von Simon Yule, 15 beide. Zum ersten Mal die Rückhand voll durchgezogen von der Grundlinie. Ein klasse Schlag von 15, Simon Yule. Noch einmal vom Hallendach aus gesehen. Ganz kurz die Ausholbewegung bei dieser Rückhand. 15,30. Claudia Porwick hat es übrigens inzwischen ein weiteres Break und gleich wieder ein Rebreak gegeben. Sechs beide. Spiel gegen Van Rensburg. Da geht es in den Tiebreaker im ersten Satz. Es ist zum ersten Mal richtig Stimmung hier auf dem Center Court im Flinders Park. 15, 40. Ein bisschen lässig dieser Stop von der Grundlinie. Simon Yule macht sich mit seinen 1,85 extra lang. Der Punkt 15,40. Zwei Chancen zum Rebreak. Die Bilder ähneln sich. Da spielt Simon Juhl jetzt zum dritten Mal im Verlauf dieses Matches mit Spielvorteil bei Aufschlag Lendl. Er spielt sich, er kämpft sich die Punkte zur Führung und kann es da nicht umsetzen. Ähnlich war es ja mit Karel Nowacek, der gegen Lendl immer Break vorhatte, dreimal in einem Satz und diesen Vorsprung nie behalten konnte. Konsequentes Spiel von Jul jetzt. Geht beim zweiten Aufschlag nach vorn, macht Druck. Lendl den Fehler. Dritte Breakchance zum 5 zu 4, um wieder heranzukommen für den Australier. Advantage. 
advantage, Lendl. Da musste Lendl jetzt lange darauf warten, bei diesem seinem Aufschlagspiel, dass der Schiedsrichter sagt, Vorteil Lendl, denn damit hat Lendl jetzt bei seinem eigenen Aufschlag zum ersten Mal Satzball zum insgesamt allerdings fünften Mal. Satzball zum Gewinn des zweiten Satzes. Second service. Game, second set, Lendl, six games to three. Ball change, please. Er kann sein Können einfach nicht umsetzen. Der Simon Juhl spielt gute Bälle und dann wieder in Serie schlechte und bringt Lendl damit in einen, ich glaube schon, entscheidenden Satzvorsprung. 2 zu 0, 6 1 und jetzt auch 6 zu 3 der zweite Satz an Ivan Lendl. Das wird sich die Nummer 1 der Weltrangliste kaum nehmen lassen. Aufpassen muss er natürlich, aber ich glaube, er muss nicht allzu viel tun. Und er sieht trotz der großen Hitze nicht so kaputt aus wie in den Runden zuvor. Oder wenn wir uns die Bilder noch einmal zurück in der Erinnerung vergegenwärtigen. Die Bilder vom letzten Jahr, als hier bei nahezu mörderischen Temperaturen, da wurden 64,1 Grad am Boden gemessen, die Halbfinale die Halbfinals und das Finale stattfanden. Lendl also ohne Zweifel ein Mann, auch mit der größeren Erfahrung, was Hitzeschlachten angeht. Ganz so schlimm ist es nicht, nur in Anführungsstrichen an die 40 Grad in der Sonne dort unten. Und die Zuschauer, das sind etwa zwei Drittel hier auf dem Center Court, die einen Platz im Schatten haben, die dürfen sich glücklich schätzen. Andere wiederum suchen die Sonne, um ein gutes Tennisspiel zu verbinden mit einem kleinen Sonnenbad. Etwas Erfreuliches von Platz 5. Der Computer sagt, Claudia Porvik gewinnt das Tiebreak-Spiel mit 7 zu 4. Und damit den ersten Satz gegen Dinky van Rendsburg nach Rückstand mit 7 zu 6. Und da wird man sicherlich in Fürth und überall dort, wo ihre Verwandten und Freunde und Fans sitzen, jubeln. Claudia Porvik hat ja nach dem verletzungsbedingten Aus von Gabriela Sabatini durchaus die Chance, jetzt in der unteren Hälfte auf dieser Schiene, auf der Position von der Nummer 2 der Setzliste von Sabatini durchzurutschen. Sie muss natürlich trotzdem spielen und diese Matches auch gewinnen. Love 15. Fifteen, thirty. Fifteen forty. 
30, 40. 30, 40. Und Ivan Lendl bleibt dran. Will hier kein Marathon-Match spielen. Deuce. Guter Aufschlag, das, ich glaube, dritte Ass von Simon Yule. Das gäbe es nichts Einfacheres auf der Welt. Er kommt einfach nicht ins Spiel, der Australier, auch mit sich selbst nicht ins Reine. Die Doppelfehlerstatistik Lendl 2, Juhl 4. Gespielt eine Stunde und 33 Minuten. Da hätte Lendl fast den Pfosten mitgenommen. So was kann dann wehtun. Kommt noch einmal diese Szene. Muss Lendl voll durchlaufen. Wenn er den Punkt gemacht hätte, richtig rüberbekommen hätte, ohnehin, es wäre nicht sein Punkt gewesen. Eine friedliche Diskussion dort der beiden mit Stephen Winyard, eine Autorität auf dem Schiedsrichterstuhl. Sehr gefühlvoll von Ivan Lendl. Zunächst ein krachender Vorhand-Return. Dann mit ganz anderem Tempo. Hier haben wir es nochmal. Mit ganz anderem Ballgefühl. Aus vollem Lauf heraus. Dieser Crossball mit der Rückhand. Ja, Lendl at its best. Den Punkt wollte Ivan Lendl haben und der wäre es nun wirklich wert, noch einmal in der Zeitlupe zu sehen. Aber es ist Seitenwechsel und die Kollegen kommen da selten mit einer 
Zeitlupe. Ivan Lendl also mit einem schnellen Break in diesem dritten Satz. Scheint nach wie vor auf dem richtigen Weg zu sein. Und auf einem eben solchen, mein Blick geht wieder auf den Computer, scheint sich auch Claudia Porwig zu befinden. Denn sie hatte nach gewonnenem ersten Satz auch gleich ein Break im zweiten Satz geschafft gegen Dinky van Rensburg. Wie gesagt, dieses Spiel von Claudia Porwig auf einem Außenplatz, auf dem Platz Nummer 5. Dort gibt es leider keine Kameras. Aber wenn wir das noch ein bisschen weiter spinnen sollten, was ich vorhin sagte, wenn Claudia auf dieser Schiene von Sabatini durchrutschen sollte, heute gewinnen sollte, dann würde sie entweder auf die 16-jährige Amerikanerin Angelica Galvedon oder auf Gigi Fernandez aus den USA treffen. Auch das sicherlich eine lösbare Aufgabe. Hier noch einmal die Zeitlupe, die ich eben schon angesprochen hatte, die Ivalente sich sehr, sehr lang macht. Ja, und dann wäre möglicherweise ein Halbfinalplatz drin. Und wer wäre da die Gegnerin? Vielleicht Mary Jo Fernandes, vielleicht Sina Garrison. Sicherlich die schwerste aller Möglichkeiten, Sina Garrison. Aber die müssen ja auch erstmal dahin kommen. Zurück zu diesem Spiel. Da sieht alles danach aus, als sollte Ivan Lendl das Viertelfinale erreichen. Er führt 2 zu 0 in den Sätzen, 1 0 im Dritten und hat Break vor, Aufschlag. Ja, die Luft scheint raus zu sein bei Simon Yule. Dafür hat Ivan Endel gleich in den ersten Minuten dieses Matches gesorgt. Durch zwei schnelle Breaks. Game Lendl. No sweat. Keine Probleme für Ivan Lendl. 2-0 in den Sätzen. 2-0 im Durchgang Nummer 3. Wieder ein kleines Päuschen bei Ivan Lendl. Der sich selbst am besten kennt und weiß, wann er schlecht gespielt hat, wann er unkonzentriert war. First service. Das ist eine Einladung von Simon Juhl, die nimmt Ivan Lendl an, aus dem Stand zum 3015. Oh. 
Der fünfte Doppelfehler von Simon Yule. Ja, da kommt nicht mehr viel von Seiten des Australiers. Vom Mann mit der Mütze, wie man ihn hier schon vor Jahren nannte. Und diese Mütze ist inzwischen bekannter geworden. Als Bild um die Welt gegangen. Erneut eine Chance für Ivan Lendl zu einem weiteren Break. Zum 3-0 in diesem dritten Satz. Auch der passt. Einer seiner Spezialschläge haben wir auch schon mehrfach gesehen, auch heute. Aus vollem Lauf. Und ich glaube, Simon Juhl, so leid es mir tut, das war es dann wohl. So deutlich zurückzulegen, auch im dritten Satz jetzt mit zwei Breaks. Und auch im Spiel des Australiers nicht zu erkennen, kein Handzeichen zum Kämpfen. Vielleicht ist es, wahrscheinlich ist es die große Hitze hier und vielleicht auch die Klasse des Gegners, die den Australier wie gelähmt erscheinen lassen. Kämpfen kann er. Es hat mal ein Spiel gegeben im letzten Jahr, als er in Schenectady sein erstes und bisher einziges Turnier gewonnen hat in den USA. Er hat im Halbfinale gespielt und hat zehn Matchbälle abgewehrt. Und dann doch noch gewonnen und dann auch das Turnier gewonnen. Das war allerdings nicht gegen Ivan Lendl, sondern das war gegen den Kanadier Glenn Michibata. Und da ist sowas möglich. Aber wenn ein Lendl erst einmal oben auf ist, da lässt er sich schlecht wieder und schwerlich nur wieder verdrängen. Auch als Nummer 1 in der Weltrangliste. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wegen der Bonuspunkte, wer gegen wen spielt in der Weltrangliste. Aber... Sollte Ivan Lendl jetzt hier das Viertelfinale erreichen, ich glaube, dann ist es rein rechnerisch nicht mehr möglich, dass Boris Becker hier, selbst wenn er das Finale hier gewinnt, noch die Nummer 1 der Welt in diesem Monat hier bei diesen Australian Open wird. 2-0 in den Sätzen, die Führung für Lendl, 3-0 und Aufschlag im dritten Satz. Love 15. Fifteen, thirty. Forty, thirty. Die Ballwechsel werden jetzt immer kürzer. Die Punkte gehen immer schneller an Ivan Lendl. Ja. 
Game Lendl. Da ist das 4 zu 0 im dritten Satz für den Weltranglisten Ersten, der in diesem Jahr auch eine kleine Schallgrenze erreicht, was Tennisalter angeht. Er wird im Anfang März 30 Jahre alt werden. Damit gleichziehen mit John McEnroe, seinem großen Widersacher der frühen 80er Jahre. Love 15. McEnroe spielt hier im Anschluss an dieses Spiel von Ivan Lendl auf dem Center Court gegen den kleinen, listigen Michael Pernfors aus Schweden. Das kann eine sehr reizende Begegnung werden. Da kommt nichts mehr bei Simon Juhl. 0,30 nach diesem sechsten Doppelfehler von ihm. Das hat er sich sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich nehme nicht an, dass Simon Juhl hier ernsthaft damit gerechnet hat, gegen Ivan Lendl gewinnen zu können. Aber als letzter Australier wäre ein bisschen mehr doch besser gewesen, gerade für das heimische Publikum hier. Möglichkeit für Simon Juhl jetzt zum Ehrenpunkt, zum Ehrenspiel in diesem dritten Satz. Artiger Beifall eher des Publikums für dieses erste Spiel des Australiers im dritten Satz. Es bleibt dabei Lendl zwei Breaks vor 4 zu 1 Führung für den Tschechoslowaken. Da glaube ich, ich sprach vorhin von der Rückenverletzung, einer schon fast chronischen Rückenverletzung, Beschwerden, die Simon Juhl hat. Da konnte man kurz sehen, dass er wie auch der Amerikaner Dan Goldi mit, mit einer Art Stürzkorsett Tennis spielt. Aber ich glaube, daran allein lag es wohl heute nicht, an diesem Handicap. Wer nicht gesund ist, sollte nicht Leistungssport betreiben. Wer also auf den Platz geht, sollte hinterher nicht klagen, dass er was am Rücken hatte. Der Blick... Auf dem Platz Nummer 5, wo Claudia Porwig spielt. Da sah es ganz gut aus. Gewonnener erster Satz von Claudia Porwig gegen Dinky van Rensburg. 7-6 im Tiebreak, dann schnelles Break der Deutschen. Aber inzwischen läuft es in diesem zweiten Satz für die Südafrikanerin. Die führt 5 zu 2. Aufschlag Quiet im Moment please. bei Claudia Porwig. Also in dieser Begegnung riecht es nach einem dritten Satz. Bilder davon natürlich im Laufe des Tages irgendwann. Wir haben keine festen Kameras. Wir können nicht live übertragen von dort, aber der Kollege Pfad ist dort und wird Sie und uns im Laufe dieses Sonntags dann auch mit Bildern von dieser Partie versorgen. Zurück zum Center Court. Ivan Lendl beim Aufschlag. 4-1 Führung im dritten Satz. 15 
kam wieder rein. Fertilan. Vorhand von Lendl sah zunächst so aus, als sollte sie doch ziemlich deutlich ins Ausgehen, aber zum wiederholten Male. Wieder etwas Schnitt drin. An die Linie gespielt. 30-0. Fortilan. Keine Probleme für Ivan Lendl. Er zieht einmal zwischendurch kurz mit der Vorhand das Tempo an. Schon ist Simon Juhl gestellt am Netz. Setzt das gar nicht richtig um. Und voliert wie eben als Volleyspieler deutlich ins Aus. 6-1, 6-3, 5-1. Eine klare Angelegenheit für Ivan Lendl. Ich erfahre gerade, der Gegner für Ivan Lendl im Viertelfinale steht fest. Vor wenigen Augenblicken hat Tscherkassow aus der UdSSR gewonnen. Mit 3 zu 1 in den Sätzen gegen Andres Gomez, den Ecuadorianer. Also Viertelfinale 1 zu Fast komplett. Tscherkasov gegen ja, Ivan Lendl. sich beide. Zwei Punkte noch für Ivan Lendl. Wer zweifelt daran, dass er dieses Match hier als Sieger beenden wird? Der passt genau. Weit ins Aus. 30, 40. Und da stolpert Simon Juhl noch. Vertritt sich noch den Fuß eben. Nach diesem Rettungsversuch. 30, 40. Eine Stunde 57 gespielt. Und Matchball Nummer 1 für Ivan Lendl. Tony Roach im Bild. Die junge Dame daneben weiß ich nicht. Vielleicht seine Tochter, die Tochter von Tony Roach. Matchball also für Lendl. Game set match Lendl. Three sets to love. Six Knapp zwei Stunden hat es gedauert. Six one. Eine gute Vorstellung von Ivan Lendl. Enttäuschend die Leistung. Allemal für das australische Publikum von Simon Yule. Deutlicher geht es kaum noch. 6-1, 6-3 und 6-1. Ivan Lendl steht damit im Halbfinale. Musste heute nicht allzu viel zeigen, konnte sich Kräfte einteilen, 
war immer dann zur Stelle, wenn es darum ging, die wichtigen Punkte zu spielen. War auch bereit, mal über längere Phasen schnell zu spielen, aber insgesamt eine, ich sage es, überzeugende und ich glaube auch angesichts der Temperaturen eine kluge Vorstellung von Ivan Lendl. Für Simon Juhl dennoch kein Beinbruch. Die Nummer 146 der Weltrangliste hat in etwa das bestätigt, was man von ihm erhoffen durfte. Er hatte dieses Achtelfinale erreicht. Damit sind alle Australier ausgeschieden im Herren-Einzel. Denn in der gestrigen Abendveranstaltung musste sich ja auch Wolli Massur dem Schweden Mats Wielander beugen. Wir haben bei Steffi im Bild, leider ich ohne Ton, aber ich weiß nicht. Das war eine Einspielung der Kollegen vom australischen Fernsehen. Kein Bild von uns. Hier haben wir die totale und hier vorne an dieser Pappelreihe, da steht unser Container und da sitzt jetzt Uli Potowski im Studio.